Hi friends, in this video, we will talk about the convection and introduction. We will talk about the free convection, forced convection, and formulas and methods. So, if you want to subscribe to this channel, subscribe to this channel. So, if you want to subscribe to this channel, click on the bell button. So, first of all, we will talk about the convection. We will talk about the heat transfer mode. So, we will talk about the heat transfer mode. कंडक्शन सुलो वो अरे सॉलिड टू लिक्विड सरफेस को जो सॉलिड टू फ्लुइड सरफेस है ना सॉलिड टू फ्लुइड सरफेस के नाड़े ला उन्हें पतिंग ना हीट ट्रांसफर ना रंचा आदा उन्हें कंडक्शन सुलो वो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विल आकर बिटवीन द सॉलिड सरफेसेस एंड फ्लुइड मीडियम व्हेन दे आर इन डिफरेंट टेम्परेचर्स इस कॉल्ड द कन्वेक्शन प्रोसेस अभी इन सोली ना मैं सोला सो ये द कौन द मेन उन्हें बना मैं सोला अंगना न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन सोला अंगना न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन के ना फार्मूला अंगना Q इक्वल टू H C इन टी W माइनस T इनफिनिटी सोला अंगना सो इधर एन ना हैच्चे के ना अंगना लोकल हीट ट्रांसफर को एफिशिएंट ये � नेक्स्ट डे दो टाइप पर रखी थी लाय फोर्सेड कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन दो टाइप पर रखे फ्री कन्वेक्शन फोर्सेड कन्वेक्शन के सिंपल है एग्जाम में ना सुलाएंगे ना मॉडल वाले बताइए ना फ्री कन्वेक्शन में अंदर नोट पेरों सुलाएंगे ना ना नेचुरल कन्वेक्शन सुलाएंगे इफ द फ्लुइड मोशन इज प्रोड्यूस्ड डेंसिटी चेंज नाला कन्वेक्शन आना चाहिए ना तो उन्हें फ्री कन्वेक्शन लाइन नो सिंपल आसुलन करेंगे ना ना हम आटोमेटिक आ उन्हें यंदो रिड्यूस में लाओ हम आनरिया नडक रहे सराउंडिंग टेम्परेचर नाला हीट आंसर नारंद चाहिए ना तो उन्हें फ्री कन्वेक्शन सोलोंगे आदि उन्हें फोर्स रे कन्वेक्शन ना so, what we are going to do is we are going to solve the problem set up and we are going to solve the forced convection in a format. So, we are going to solve the forced convection problem. We are going to solve the velocity. We are going to solve the velocity or the velocity. We are going to solve the forced convection formula. We are going to solve the given data. We are going to solve the given data. So, we are going to solve the first idea. So, what we are going to solve the first idea is we are going to solve the velocity problem. मीन फ्लिम टेम्परेचर कंट्रोल करना मीन फ्लिम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ना अपना रेंडर टेम्परेचर रखो सरफेस टेम्परेचर रहियो सराउंडिंग टेम्परेचर है ऐड पन्नी इंडल एडिवेट पन्ना अपना वर रहा वैल्यू इधर उन्हें पता है ना मीन फ्लिम टेम्परेचर है अन्य वैल्यूस को करस्पोंडिंग पेज � वाटर अंचना वाटर के प्रॉपर्टीज़ रखो यार अंचना यार के प्रॉपर्टीज़ रखो यानी गैसेस कोड दूँ नागना आधे के प्रॉपर्टीज़ रखो अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड दे कंडी बुड़चा आधे रिस्टोर्ट पनी रहनो रिस्टोर्ट पनी टे अंदर बादी ना इन्हें ना प्रॉपर्टीज़ लायर कुंगे दिंग ना ना Indonesia So next day, we are going to take a Reynolds number We are going to take a Reynolds number We are going to take a Reynolds number We are going to take a UL divided by mu or UD divided by mu We are going to take a kinematic viscosity We are going to take a UD rho divided by mu We are going to take a dynamic viscosity so anda sekarang sedih sebab cikgu kandu beri kita dalam tu pati, nanti formula asalnya, pada value less than five into ten power five arah cina, laminar flow, adik greater than five into ten power five arah cina, turbulent flow. So adik laminar flow na format problem orang format orang marah rukon, turbulent flow na problem orang format orang marah rukon. So pada adik laminar flow beri pula dengan kita sotra pati. So orang kita mesti discuss tiri, orang lain mesti discuss tiri. So laminar flow ada ni cie, abis ni nak ni nak data buku lagi pati, ni ada mention mana ni pangai. Flow laminar flow ada ni mana condition ni, abis ni selalu kurutur pangai. Main ni ada ni mana condition ni, mana maximum mana kater ada ni heat kater pangai. Heat ke formula ni mana hatchie delta ni apa esol ten. So ada maximum hatchie condition ni mana ada ni. So ada hatchie abis ni condition ni mana nasional macam ni mana condition ni mana ada ni. So ada 
லேமினார் ஃப்ளோவில் நசல் நம்பர் ஃபார்முலான்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கரஸ்பாண்டிங் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் நசல் நம்பர் ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த நசல் நம்பர் ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுலேருந்து ஹெச் வேல்யூக்கு எடுக்கலாம் ஹெச் வேல்யூக்கு முன்னாடி நமக்கு எல் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை எக்ஸ் வேல்யூனு அது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க கே வேல்யூங்கிறது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து எடுத்திருப்போம் அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாங்கன்னா ஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த என் எக்ஸு கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ வந்து என்ன சொல்லணும் ஹெச் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் லோக்கல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோயிஷன் சொல்லுவாங்க அதே வந்து ஆவரேஜ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோயிஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லோக்கல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை டபுள் பண்ணோம்னா ஆவரேஜ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோயிஷன் கிடைக்கும் அதான் ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது லேமினார் ஃப்ளோக்கு மட்டும்தான் டர்பலன் ஃப்ளோனா ஃபார்முலா மாறிடும் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எடுத்துக்கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சிடும் ஸோ இதான் மெயின் இதோட அடிஷனல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹைட்ரோ டைனமிக் பவுண்டில் எத்திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தெர்மல் பவுண்டில் எத்திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் லோக்கல் ஃப்ரிக்ஷன் கோயிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் ஃப்ரிக்ஷன் கோயிஷன் கண்டுபிடிக்கணும்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொட்டேஷனை வச்சு நீங்கள் டேட்டா புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக நம்ம ஃபார்முலா எழுதிடலாம் ஃபார்முலாவில் டேட்டா சப்ஸ்டி பண்ணால் ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனில் என்ன ஃப்ளோ பார்த்துருக்கோம் லேமினார் ஃப்ளோ பார்த்துருக்கோம் இதே அப்படியே டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னா இதுக்கு தனியாக என்ன சட் நம்பர் ஃபார்முலா இருக்கும் அதே ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் மித்த மெத்தட் எல்லாம் சேம் அது எந்த இடங்கிறத மட்டும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நசல் நம்பர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ அதுக்கு தனி நசல் நம்பர் ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ அது டர்புலன் ஃப்ளோனால் அதுக்கு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அந்த பேஜில் நீங்கள் சைடில் அதில் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து கீழே இருக்க வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இல்லை ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஹெச்எம்டி வீடியோஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ப்ளேலிஸ்ட்டில் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்க பேஸ் பண்ணி இதில் என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஆவரேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோயிஷன் இருக்குது ஹெச் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹெச் எக்ஸுங்கிறது மட்டும் தான் சேஞ்சு ஸோ இந்த சேஞ்சை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை வச்சு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதான் மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன இதெல்லாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கன்வெக்ஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளத்துக்கு ஸோ ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் பேஸ்டு ப்ராசஸில் இருக்க ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன கண்டிஷன் கேட்டிங்கன்னா அதை லாஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படிங்கிறனா இது எப்படி க்ரியேட் ஆகுதுன்னா டியூ டு சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி மூலமாக தான் இந்த கன்வெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இதுலேயும் நமக்கு வந்து கியூ சிக்கல் டூ ஹெச்ஏ டிடபிள்யூ மினிஸ்டி இன்ஃபினிட்டி தான் ஸோ இதுலேயும் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய மெத்தட் மாதிரியே மின் ஃபிலிம் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிப்போம் டிடபிள்யூ இன்ட்டு டிடபிள்யூ ப்ளஸ் டி இன்ஃபினிட்டி டிடபி டூ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கோம் மின் ஃபிலிம் டெம்பரேச்சருக்கு பேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கோம் என்ன ஒரே ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெர்மல் கோவிஷன் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு பேர் தான் என்ன கேட்டிங்கன்னா பீட்டா அது வந்து என்ன பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டிஎஃப் இன் கெல்வின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிஎஃப் வந்து நம்ம என்ன வச்சுருப்போம் டிகிரி செல்ஸ் தான் வச்சுருப்போம் அந்த டிஎஃபோட டூ செவன்டி த்ரீ கோ ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கெல்வின் நம்ம மாறிடும் ஸோ அதுதான் அந்த பீட்டா வேல்யூ ஸோ இந்த பீட்டா வேல்யூ எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஃபார்முலாஸ்க்கு வந்து ஒரு பிராண்டில் நம்ம சாரி ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிராஸ் ஆஃப் ஜிஆர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ வழக்கமாக இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன அதே மாதிரி நசட் நம்பர் தான் நசல் நம்பர் சிக்கிட்டு ஹச்எல் பை கேயோ இல்லை ஹச்டி பை கேயோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ரெனால்ஸ் நம்பர் கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ அதுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா ஜிஆர் நம்பர் பிஆர் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் பிஆர் நம்பர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கிடைச்சிடும் ஜிஆர் நம்பருக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஜி பீட்டா டெல் டி எல் கியூப் டிவைட் பை எல் கியூப் ரோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை மியூ ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த ரோ மியோ வச்சு டஸ் ஆஃப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூ ஸ்கொயர் லிங்க்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஜிஆர்பிஆர